。啊，吃饭。这。哥，哥，你怎么样？哥，你醒了。志飞。你怎么了，小飞？花花姐姐，小飞，别怕，花花姐姐在呢，别害怕。小飞，你你为什么叫他小飞？不是，到底怎么回事？你先别那么大声，会吓到他的。我知道你很难接受，但你哥现在并不是你平常见到那个状态。他现在只是个孩子，孩子。你醒了，所以杨哥和小然他们也知道了吧？小然好像一时无法接受。花花，我想自己一个人待一会儿。释放一点能量给你，花花，对不起，让你担心了。我一直觉得自己是个好哥哥，其实并不及格。你别这么说。你已经做得很好了。父母刚走的时候，我看到他几个月大的小然在我怀里面哭，就发誓，一定要给他最好的生活，我全部的爱，不要让他觉得跟别的孩子不一样。所以，我把所有的时间、精力、感情，全都放在了他的身上。现在回头想想，是我害了他。我明知道他只会围着我转，却没有及时制止他。是我没有引导好小人。所以，我想，你们应该好好的谈一谈。嗯，但不是现在。我们都需要给彼此一些冷静的时间。花花。
显然他并不是坏孩子，你别怪他好不好？我当然不会怪他，你忘了你说过的，我们是一家人。我会陪着你的。嗯。